Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mucize ağacı yani latince adıyla Moringa oleifera, Kuzey Hindistan kökenli bir ağaçtır. Dilimize de son yıllarda Moringa olarak girmiştir. Ağacın her parçası ayrı bir ekonomik değer olduğu için gayri resmi olarak ona mucize ağacı da deniyor. Dünyanın pek çok ülkesinde yetiştirilen ağaç özellikle tropik kuşak altında görülüyor. Afrika'da açlıkla mücadele için yetiştirilen bitkilerin ise başında geliyor. Toprak konusunda hiç seçici olmayan ve kuraklığa çok dayanıklı olan mucize ağacı oldukça da hızlı büyür ve 10-12 metreye kadar uzar. Kazık köklü bir bitki olduğundan saksıda yetiştirilmesi zordur. Yılda iki kez çiçeklendiği de olur ve meyvelerini alçak dallarda vermesi için de budanabilir. Moringa ağacının neredeyse her parçası kullanılabiliyor. Tohumları, yaprakları ve kökleri yenebiliyor. Hatta ağacın yaprakları aynı ağırlıktaki portakalın 7 misli C vitamini, sütün 4 misli kalsiyum, havucun 4 misli A vitamini, sütün 2 misli protein ve muzun 3 misli potasyum içeriyormuş. Moringa bitki çayını ben de Covid-19'a yakalandığım dönemde kullanmıştım ve bitki çayı sevenlere önerebilirim. Özellikle kan şekeri ve kolesterolü yüksek olanlara moringa çayı tavsiye ediliyor. Yapraklar ayrıca toz haline getirilerek temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde de kullanılabiliyor. Tohumundan elde edilen ben yağı resim sanatında, kozmetikte ve hassas makinelerinin yağlanmasında kullanılıyor. Yağ çıkarıldıktan sonra kalan tohum posası suyu dezenfekte etmek için de kullanılıyor. Ve bu da suyu kirli olan ülkeler için oldukça önemli bir unsur. Ağacın odunu kerest olarak kullanılabildiği gibi bahçelerde çit vazifesi de görebiliyor. Bitkinin kabuğundan bir tür doğal boya da elde edilir. Hindistan ve Sri Lanka'da ise ağacın tohumlarını kadınlar ve erkekler için afrodizyak amaçlı kullanıyorlarmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.